wannan hudu ba ta mu ta yau bayani ne dangane da tambayoyi da yawa da mutane suka rika yi kuma ba su gushe ba su nayi dangane da mauƙifin addinin musulunci da shari'ar sa dangane da wata qadiyya wadda ta zama ruwan dare gama duniya wadda ta taso daga hukuncin da babbar kotu ta yi a Abuja a farkon makon nan dangane da zartar da hukuncin kisa akan wata mata Maryam Sanda da aka gabatar da qadiyarta a gaban kotun da tuhumar kisan mijinta shekara biyu da suka gabata wannan hukunci tun kafin sa tun lokacin da aka aikata wannan aika aika da ya jawo mutuwar wannan bawan Allah ya jawo kace nace mai yawa da dumamar yanayin maganganun mutane ko dai a kafofin sa da zumunta ko kuma a majalisu ko kuma ma har da maganganu na malaman addini maganganun da suka fi duma ma wannan yanayi sun hada da mai ya jawo wannan matar ta aika ta wannan aika aika maganganun sun hada da menene zai zama sakamakon kotu idan aka gabatar da ita ko bayan an gabatar da ita a gaban kuliya sanabu na uku shine yanzu bayan hukuncin ya tabbata shin yaya wannan hukunci yake a mahangar addinin musulunci yaya matsayin wannan matar a yanzu yaya matsayin addinin musulunci akan irin wannan hukunci sannan kuma yaya matsayin addinin musulunci akan irin nau'in zartar da hukuncin da za a mata kamar yadda kuka sani dai wannan mata bayan gabatar da hujjoji da kuma abubuwan da kotu take bukata wanda aka tafka wannan shari'a tun daga shekara ta 2017 ya zuwa yanzu kotu ta tabbatar da wannan laifi akan wannan mata cewa ita ce ta kashe mijinta da hannunta don aka kotu ta zartar mata da hukuncin kisa ta hanyar rataya to abun tambaya anan da mutane suka rika tambaya sai naga akwai fa'idar cewa abubuwan da suke ciki mai amfani gare mu mu sa shi a cikin hudu ba sai kowa ma ya amfana ba mutum daya ko biyu da suke iya bugo waya suna tambaya akan matsayar sa ba tunda matsala ce da ta shafi kasa baki daya da kuma kowa a matsayin sa na dan kasa kuma musulmi yana da ta cewa ko alal akal yana bukatar sanin menene matsayin musulunci akan wannan abu na farko kafin mu zo ga fadar menene matsayar musulunci akan wannan hukunci zan fara da yin amfani da wannan dama wajen nuna ko fassara ayoyin da muka kawo a cikin wannan huduba a cikin larabci wadanda suke nuna girma da munin kisan kai a musulunci kashe mutum da raba shi da wannan duniya shine laifi mafi girma a wurin Allah in bayan laifin shirka ko kafirci ga Allah babu wani laifi da yake da girma a wurin Allah bayan kafirci wa Allah sama da yin sanadiyar mutuwar wani da gangan Allah madaukakin sarki ya girma ma wannan laifi inda har yake cewa duk mutumin da ya sanadiyar mutuwar mutum daya ko rai daya a wannan duniyar to kamar yayi sanadiyar mutuwar dukkan jinsin bil adama ne gaba daya duk mutumin kuma da ya taimaka wajen rayar da wata rai guda daya to kamar ya taimaka ne wajen rayar da dukkan al'umar bil adama gaba daya 
من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا وانا اير تائشه مو اذنا ده واذي اكن شيوا بابتن تناوا ده menene sakamakon da zai faru da kai in an kai ka gaban kotu ba ba tare da tuna za a kama ka ko ba za a kama ka ba ba tare da tuna in an je za a samu damar kare ka a kori karar ko kuma za a tabbatar maka da hukuncin ba ba tare da la'akari da cewa in an zartar da hukuncin zai tabbata har a aiwatar ko za a zo a yafe maka ba a'a kai la'akari da tunawa da girman haƙƙin a wurin Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa musamman idan ran musulmi ne kai sanadiyar salwartar ransa a wurin Allah wannan ran musulmi yana da tsada a wurin Allah sama da girman dakin Kaaba wai yana nufi gara ka dauki diga ko ka dauki wato mota ka je ka nufaci dakin Kaaba ka rusa dakin gaba daya akan ka kashe ran musulmi guda daya ya kake tunani da abin da Allah yayi wa Abraha lokacin da ya shirya cewa zai zo ya rusa dakin Ka'aba bai iso ga dakin Ka'aba ba fa amma niyyar sa kawai ta sa Allah arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'a lahum ka'asun ma'kun idan laifin wanda ya niyyar rusha dakin Ka'aba sakamakon sa kenan a wurin Allah da shi da dukkan rundunar sa a turo tsuntsaye tun daga min indillahi su zo su jefa musu tsakuwa daga cikin wuta gaba daya a hallaka su to yayi kuma ga wanda yayi niyyar zai kashe dan adam kuma har ya samu damar aiwatar da niyyar ta sa Allah ya kare mu shesa a musulunci in dai kana so ka zauna lafiya da Allah a wannan duniyar kuma ka je lahira kai tsammanin samun rabo ko min tarfin sa wallahi kar ka yarda ka je gaban Allah akwai haƙƙin jinin bil adama a hannunka wannan na farko kenan abu na biyu shine yaya karin munin al'amarin zai zamo idan ya zama na wanda kai sanadiyar salwartar ransa wani ne wanda ya amince da kai idan aka samu kisan kai tsakanin dan fashi da mai kudi ko dan ta'adda da mai son zaman lafiya zaka ga kamar alakar dama akwai munasaba amma ina alaka tsakanin miji da mata a ce a samu kisa ina alaka tsakanin da da uba ko kane da wa a samu kisa ina alaka tsakanin makoci da makoci a samu kisa ina alaka tsakanin abokin sana'a da abokin sana'ar sa wanda suke hulɗa ko ta kasuwa ko ta makaranta yayi hanyar da zai salwantar ransa ko ta hanyar tsafi ko ta hanyar hada hada baki da waɗansu ɗan ta'adda su je su kashe shi ko kuma ta kowace irin hanya a ce mutumin da ka amince masa ne wanda ba ka tsammanin zai iya cutar da kai wanda in ya ga sauro a jikin ka zai kade maka shine zai sanadiyar da ranka zai fita to ya kamata wannan ya zama izina a gare mu jama'a kisa kisa ce amma kisa hawa hawa ne wajen laifi laifin mutumin da ya kashe wani dama abokin gaban sa ne yana da bambanci da laifin da mutumin da yake da amana tsakanin sa da shi kuma ya kashe shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ubangiji ya ce ranar kiyama zan yi husuma da ni da mutane uku mutane uku a ranar kiyama abokan husuma ne zan ja da su a ranar kiyama dai daga cikin su shine rajulun utiya bi thumma ghadar mutumin da aka bashi wata amana da sunana aka amince masa ko akan dukiya ko akan rai ko akan jini ko akan mutunci sanan shi kuma ya ha'inci wannan amanar ya tozar ta amanar yayi yaudara ta inda ba a tsamani shi kuma ya fito to wane ne yayi aure ba tare da amfani da sunan Allah ba fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah da kalmar Allah aka zo aka hada aure tsakanin ka da ita kai sanadiyar mutuwar ta ko ta yi sanadiyar mutuwar ka akwai jarima da ta wuce wannan girma 
wani irin laifi ne dan Allah mutum zai cancanci sakamakon sa ya zama ya bar duniyar gaba daya ai babu abun da mutum zai iya maka ya cancanci ka sa ya bar duniyar nan sai dai in shi ma ya sa ka bar duniyar ne shi kuma kaga ba kai ne zaka iya ramawa da kanka ba ko mutumin da yake da kokarin ya sa ka bar duniya ya ka maka hari kai kokarin kare kanka shi ka kashe shi wannan shine kadai amma shi ba ranka yake nema ba ko mene ne laifin sa a duniya bai cancanci shi ka cire ransa ka raba shi da wannan duniyar ba ya kamata jama'a mu yi hankali shedan fa ba hujja bane ga mutum da uzuri yace shedan ne yasa shi kaza shedan kana ganin shedan ne akwai da shedan ya taba zuwa ya kokwasa masa kofa ya bashi wasika yace ka aikata abu kaza menene zai kai a sanadiyar kishi ko a sanadiyar miji ya aikata laifi kaza ko ma a ce na aikata wanne ya zama sakamakon sa shine kisa muna ta jin wannan rahotanni yanzu a najeriya abu ya zama ruwan dare ga maduniya a daidai makon da aka yanke hukuncin ta a daidai makon kuma aka sake samun wata kuma ajiyar ka tsine ita ma ta sake yi ina za mu je ne dan Allah a kasar nan abubuwan da da ba mu taba tsammani ko a labari masu rubuta tatsuniya za su rubuta irin haka ya faru a Najeriya mace ta kashe mijinta mace ta kashe dan kishiyar ta mace ta kashe kishiyar miji ya kashe matar sa wadannan abubuwa da wallahi ko a tatsuniya ba ma jin tatsuniya a irin tunda tatsuniya a gari ko drama ta kan yin wafaka da abinda ake a gari ne ba mu saba jin drama irin wannan ba a kasar nan ina za mu je jama'a yanzu ya nuna maza suna jin tsoron in za su yi aure yanzu a madadin ka tsaya kana binciken mata ya ya tarbiyar ta ya ya wane ne ya ya wane ne tana da cuta ita ma tana binciken a ja duba kanta yanzu ba wannan bane fa ana binciken cewa in za ta zo ya ta iya sara da wuka ko bata iya ba wanzu ya zama har in za a yi drama sai ana dramar mutumin da zai zo da da, da, da bindiga da wuka shi ma yana kwana da ita a karkashin matashin sa matar tana motsi sai ya ciro shi ma in ta zaro na ta shi ma ya zaro yanzu abin da muka kai kenan al'umma inna lillahi wa inna ilaihi rajiun to an dai gama Allah shi ya san abin da ya faru a ƙarshe dai wannan case din na ita Maryam kotu ta gama shari'ar ta kuma ta zartar mata da hukuncin kisa ta hanyar rataya tambaya ta farko ita ce menene matsayin addinin musulunci akan wannan shari'a wannan shari'a akwai abubuwa guda uku da suka dace da shari'ar musulunci a ciki akwai abubuwa guda uku da suka saba da shari'ar musulunci a ciki Abu na farko da ya dace da shari'ar musulunci a ciki shine ya dace da manufar addinin musulunci da shari'ar addinin musulunci ta tabbatar da adalci shari'ar addinin musulunci tana tabbatar da adalci akan in kai laifi a maka hukunci to wannan shari'a ta dace da matsayin addinin musulunci na cewa wanda yayi shi ma a masa wannan mata an tabbatar a kotu cewa ta yi kisa kotu kuma ta tabbatar da ayi mata irin abin da ta yi wannan ai wata hanya ce ta adalci to wannan ya dace da shari'ar Allah Abu na biyu shine wannan hukunci ya dace da shari'ar musulunci cewa yana daga cikin zawajir hanya ce ta deterrence hanya ce da za a hana ci gaba da aukuwar haka kamar yadda Allah madaukakin sarki yace a cikin ayyuka muka karanta walakum fil qisasi haya akwai rayuwa a gare ku a cikin tabbatar da qisasi in wani yayi a masa idan wani ya kashe wani sai shi ma aka kashe shi ko ma ta wata irin hanya ce shi ma dai ya ga an kashe shi kamar yadda aka kashe kamar yadda ya kashe wani to zai hana na gaba shi kuma ya kashe wani don ya san shi ma za a kashe shi ko wata irin shari'a ce in tana tabbatar da wannan ta dace da mauƙifin addinin musulunci na cewa ana hana aikatuwar laifi ta hanyar idan ka ga an yi wa wani to kai ma za ka dauki izina kar kai ma a maka irin haka saboda kowa ma ba ya so ya mutu har wanda ya kisa shi ma ba ya so ya mutu kwadayin rayuwa ce ma take sa shi ma wani ya kashe wani 
to wana rayuwa tasu da yake kudin ya raba wani da ita shi ya ci gaba da rayuwa shi ma sai a raba shi da ita to wannan yana sa wani shi ma ya samu damar da zai ci gaba da jan numfashi shi sa Allah madaukakin sarki ya ce a cikin kisasi akwai rayuwa gare ku maganar fakhru din ar-razi a cikin tafsirin sa mafatihul ghaib mafatihul mafatihul ghaib yake cewa ai Allah ya ce a cikin kisasi akwai rayuwa wani zai iya ce a yaya ka kashe wani an kashe ka kuma a ce akwai rayuwa ya zama kamar tambayar Mahatma Gandhi kenan akan akan musulunci ya ce shari'ar musulunci ta retaliation ai kara kashe mutane ne in ka kashe wani aka kashe ka da mutum daya aka kashe yan aka kashe ka zama an kashe mutum biyu ana ta rage population ana da kalli in ka kashe kai a barka kaga an yi saving in life daya sana har yake cewa idan an ce i for i in ka in ka in ka in ka makantar da wani kai ma a makantar da kai yace an ci gaba ka duk duniya za su zama makafi to gara kai in ka makantar da wani a barka kaga dai makaho kai kuma kana gani to musulunci amsar da yake bashi anan shine wannan magana ce ta hauka so da in ka ce idan an kashe wani saboda ya kashe wani za a yi ta kashe mutane don haka wanda ya kashe wani shi a bar shi kenan kana so dukkan mutanen kirki su mutu sai a rage sora mutane ba za eh mana saboda duk mutumin kirki shi ba zai attempting ya kashe wani ba mutumin banza kuma zai nemi ya kashe shi to duk mutanen kirki za su kare sai zama sora irin sa shi gandin abu na biyu shine in ka ce idan an cire idon wani saboda ya cire na wani duk zamu zama makafi shi kenan sai zama duk mutanen kirki za su zama makafi sora mutanen banza su kuma suna gani so da kowani mutumin banza in ya ga idon mutumin kirki yana da arhaji je iyaye shi kuma ya san nasa idon zai zauna sai zama sora zuwa masu gani mutanen banza za su iya rike duniyar to wannan ya dace da tsarin Allah madaukakin sarki cewa in ka ga an yi maka kai in ka yi wa wani kai ma a yi maka kuma wannan shi yake tabbatar da rayuwa shine yake cewa fuskar amsa ita ce idan ka ji tsoron in an kashe in ka kashe wani za a kashe ka to za ka tsaya ba za ka kashe wani ba don haka kai an ceci ranka ai saboda in ka kashe shi kai ma yanzu da ka mutu to tunda ka bar shi kai ma ka samu ranka ya tsaya ka ga ka samu rayuwa sannan shi ma kuma ya samu rayuwa dukan ku biyu kun samu sannan dangin ku ma sun samu domin in ya kashe ka ai in ka kashe shi shi kuma yan uwansa suka kashe ka yan uwansa yan uwanka za su bari ne za a ci gaba sai zama duk duniya ma an dinga mace mace kenan wannan shi yasa sai Allah yace wala kun fil qisasi haya sai ma yace ya ulil albab ya masu hankali ba kowa ne yake da hankali ya gane wannan ba sannan kuma ya dace da musulunci ta hanya ta hanyar abu na uku shine wannan matar an ba ta cikakkiyar dama ta kare kanta ba haka kawai aka zo lokaci daya kamar yadda mutane suka yi ta hayaniya a lokacin kawai suna jira su cire a cire hukunci kawai a ce a ja fille mata kai amma a tsarin musulunci ai sai an ba ta fiya hiyarin sai an zo an yi ta shari'a a jina ta a ji hujjojin ta a ji lauyoyin ta a ba ta dama ta kare kanta an yi ta wannan natsayin shekara biyu kaga wannan an ba ta cikakki haka tsarin shari'an musulunci ma yake ba daga an zo an ce wani ne yake sa hayaniyar mutane ta sa a yi ba kamar yadda mutane yake yi cewa an ce wani yayi kaza a bishi kawai sai a ja kashe ko a ja kona wannan tsarin ya saba da tsarin musulunci tsarin musulunci shine sai an kai mutum gaban gaban kotu ita tayi bincike na diddigi sannan a ƙarshe in ta tabbatar ta tabbatar saboda in ka ce za a bar doka a hannun mutane daga an ga wani ana zargin yayi kaza daga an ga wani ana zargin ya zage annabi kawai sai a ja kona shi a kashe shi a yi kaza wannan zai sa ba za a samu doka da oda ba to komi a bi tsari to wannan tsarin da aka bi ya dace da tsarin addinin musulunci wadannan abun guda uku su suka sa wannan shari'a ta dace amma kuma ta saba da tsarin shari'ar addinin musulunci ta fuska guda uku abu na farko shine wannan shari'ar ba shari'ar Allah ba ce Allah madaukakin sarki ya ce wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi saboda wannan ayar ne yasa aka yanke mataukuncin kisa ba saboda wannan ayar bane to duk dokar da ba a dora ta akan saboda shari'ar Allah ne yace ayi ba ba shari'ar Allah ba ce ko da ta dace da shari'ar Allah to shari'ar Allah ita shari'ar addinin musulunci ba ta yin halin hankaka wai mai da dan wani naka shari'ar da ba ta taba ba ruwanta da ita don haka wannan ba shari'ar musulunci bane ko da ya dace da yanda dama a musulunci haka za a mata amma in ba da sunan musulunci akai ba to ba shari'ar musulunci bane 
kuna fahimta da kyau shari'ar musulunci ba ta je an yi shari'a a gefe ya dace da nata sai ta ce wancan nata ne a'a wancan dai ya dace da nata amma nata daban tambaya ta biyu ita ce mutane da suka yi ta tambaya cewa shin yazo wannan matar domin in an yi shari'ar musulunci aka zartar maka to yazo maka kafara idan mutum yayi zina aka jefe shi yazo mata kafara mutum yayi zina aka masa bulala yazo mata kafara ko bai tubu ba laifin ya tafi kenan ana fahimta ballanta na kuma ya hada da tuba mutum ya kashe wani aka kashe shi shikenan in dai da shari'ar musulunci ne sanan shi kuma ya mika submission ga, ga hukuncin Allah wa yusallimu taslima ya yarda da hukuncin Allah aka yi masa shikenan yazo masa kafara in an je lahira kuma ba za a sake dauko maganar ba ba ya kashe wani shi ma an kashe shi ba ba yayi kaza an masa ba magana ta kare yayi sata an cire masa hannu to an je lahira ba magana ya biya kudin tunda a riga an cire hannu magana ta kare to amma shin ita ma yanzu wannan kafara ne ba ya zama kafara sai in ya zama shari'ar Allah ce wanda kai kuma wa yusallimu taslima ka mika wuya ga shari'ar mu kuma ba a mika wuya ga wata shari'a ce shari'ar Allah wannan kuma mun ce a farko ba shari'ar Allah ba ce don haka ba zai zama mata kafara ba sai in ta tuba don haka yanzu wannan matar shawara a gare ta ita ce in har za a zartar mata da wannan hukunci misali tunda tana da damar da za ta dauka ka kara in ma bayan an dauka ka kara duk abin da za a tabbatar kenan to wajibi ne akan ta tayi ta tuba Allah kuma zai yafe mata in ta tuba tuban ta shine zai zama mata kafara amma ba wannan hukuncin ba babu wani laifi a musulunci da in ka yi in ka tuba Allah ba zai karba ba in dai ka cika shari'an tuba wani ya kashe mutum dari ma an yafe mata ballanta na ita don haka in ta tuba tuba na gaske tsakanin ta da Allah to Allah zai karbi tubanta kuma zai yafe mata muna kuma fata Allah ya yafe mata amma wannan shari'ar ko an yi mata ba zai zama mata kafara ba sannan sai kuma ya saba da shari'ar musulunci ta fuska ta uku shine wato a shari'ar musulunci ana la'akari da haki bangare biyu hakkin wanda aka yi wa da kuma hakkin wanda yayi amma a wannan shari'a tata an lura da haƙƙin wanda aka yi wa ne kadai ba a lura da haƙƙin wanda an yi an la akari da wani bangare ne ba a yi la akari da wani bangare ba na farko ba a yi la akari da haƙƙin wanda yayi ba ita ba a yi la akari da haƙƙin ta ba ta ko ta ina a matsayin ta na mai laifi a musulunci har mai laifi ma yana da haƙƙi ku lura da kyau shi yasa shari'ar musulunci kowanne ake la akari da proportion din gurgudon laifin ka gurgudon irin yadda za a maka hukunci akai inda za a bari ba a yi la akari da mai laifi zalla ba ai ba a yi la akari da har da haƙƙin mai laifi ba akwai mutumin da in ka ji satar da zaka ce wannan ya kamata a fille masa wuya ne haka ne amma duk da ka a musulunci komin abin da ka sata me za a cire hannu kadai inda ba don ana la akari da wannan ba da wanda ya saci biliyan 100 da wanda ya saci naira 2016 duk hukuncin su dai ne hannu ne kawai za a yanke kaga an yi la'akari har da bangaren haƙƙin sa ba a yi la'akari da mai kaya zalla ba ana kuma la'akari da haƙƙin mai kaya shi ma ta hanyar bayan an biya shi kuma ya ga cewa an yi wa wane abu kaza inda za a yi la'akari da shi kadai ne to in kai ne aka maka sata wannan lokaci ko slippers aka sata ma in ka gani haushin da kake ji zaka kamar wane ya mutu in kaga mutum yana jin tausayin barawo to shi ba a masa sata bane amma in shi aka masa ko allura ka zo ka samu ka aje aka dauke zaga inda kai ne aka bar doka a hannunka zaka yi fiye da yanda shari'an musulunci ta ce a cire hannu kawai ba shi yasa ake kona mutane da taya ba to a wajen kisa ma musulunci yana la'akari da haƙƙin wanda ya kisan yana la'akari da haƙƙin wanda aka kashe shi yasa ce walakum fil qisasi haya lakum gaba daya yanku ne da wanda za a kashe da wanda ya kashe da wanda da yan uwan wanda ya kashe da yan uwan wadanda aka yi wa kisa duk suna da haƙƙi a ciki a cikin wannan shari'a ita an zartar mata da hukuncin kisa amma ba ta da haƙƙin da zai iya jawowa wata hanya ta sa don ta yi ta ihu ko ta yi ta neman a yafe mata yan uwan ko da sun ce sun yafe magana ta kare sai an kashe ta amma a shari'ar musulunci waye zai fi jin zafin wannan kisan sune yan uwan sa iyayen sa 
da sauran su da kuma ma dan da suka haifa ai akwai da a tsakanin su to sai ai la'akari da wadannan ma fa suna da haki duk kisan nan da za a yanzu shi yarga ya tafi za a yi gonin ta waye wasu wadannan to in su suka ce sun yafe to da ta sha kenan a musulunci idan mutum ya kashe maka dan uwa da gangan kune kuma auliya uddam auliya ul maktub da iyayensa da yan uwansa da ayansa sai kuka hadu sai kuka ce ku yanzu akan a kashe wani a biya ku kudin diya kawai sai ai lisafin diyatul mughallaba sai a ce nawa ne sai a biya shikenan magana ta kare amma da din a kashe ka kuwa ko nawa ne in kana da shi zaka biya in baka da shi ma zaka nemo akan a ce ka mutu to musulunci sai ya kara gaba ya ce in suka ce diyar ma sun yafe shikenan magana ta kare faman ufiya lahu min akihi shaykun Allah ya ce duk wanda dan uwan wancan tunda duk da ya kisa na har yanzu dai dan uwansa ne ai a musulunci in suka yi tunani cewa yayi na dama sai suka yafe masa laifufuka nawa ne muke yi wa Allah Allah yafe mana to dan adam shi ma lokacin da ka masa kisan zai rinka ji a kashe ai waye amma aka kwana biyu kuma dan adam zuciyar sa in ya tuna sai ga ya sauka sai ya yafe wa to amma a wannan shari'a fa ita ba magana yafe wa kwata kwata magana ta kare saboda ba haƙƙin su bane haƙƙin hukuma ne to amma hukuma aka yi kisan nan don Allah hukuma ba ta mashi go abun ba sai da aka dauka aka kai mata to a musulunci ba hukuma kada ake la'akari ba har da wanda shine zai ji zafin hukuma ita bana ta ji zafi ba ina ruwanta to idan su suka ce sun yafe shi kenan shi sa a ƙasar Saudi Arabia da ake shari'an musulunci ta hanyar kisasi mun taba zuwa wani kallo na kisa da za a yi aka je an zo an kawo mutumin da ya kisan shi ya kashe wa wannan ubadin dan sa abokin sa ne suka yi mushajara akan wani abu sai ya kashe shi baban ya ce dama kuma a shari'a za a yi ta tambayan sa ne kana so a kashe eh shi kenan baban ya ce a kashe shi shi ma yanda dana ji shi ma ya ji aka zo aka kawo shi an yi layi muna ta jira mu ga an fille kai an zo an gama karanta ayoyi hauni ya daga kai kuma uban kana wurin kai ne zaka fada a kashe ya ce eh a kashe sai da hauni ya daga zai sake sai ya ce daga ta shi kenan sai alƙali ya ce a tsaya sai ya ce na yafe masa shi kenan sai asibiti me ma sai inda yake ya dauka yana lafira ne ma ya yi sati be farfado ba wallahi to dadin musulunci kenan dadin musulunci kenan idan dai har mutum yace shine me jin zafin abun yace ya yafe shi kenan yanzu ita wannan akwai ta hanya da za a yafe mata babu in dai daga wai yan uwan ta daga yan uwan ne babu sai dai a hukumance to kuma ba hukuma aka yi wannan laifin ba idan ma hukuma an yi mata laifi laifin da aka yi wa wadancan yafiyawa sannan ga laifuka dai ba ana yi wa hukuma ana ta kashe mutane sai wannan ita ranta guda daya inda a ce da tsarin musulunci ne wallahi za ta iya fita duk da cewa ta yi laifin so da musamman ma mazhabar hanabila suka ce suna la'akari da haƙƙin ƴaƴan ba akwai ƴaƴa tsakanin su ba wannan dan da yake tsakanin su yanzu yaron zai tashi a matsayin maraya wanda bai da wa uba in aka kashe uwar kuma ya zama wanda bai da wa uba da uwa saboda maslahar wannan dan ma kadai musulunci sai ce a dubi maslaha musamman in karamin yaro ne ba shi yasa mata ta zo ta yi zina ta zo da ciki a annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba za a mata hukunci ba sai ta yi fu bayan ta yi fu yace sai ta yaye duk wannan ana la'akari da haƙƙin ƴaƴan to ina magana haƙƙin child right ana wannan yaron yanzu zai koma hannunwa zai zama Allah sarki zai tashi ba uwa ba uba sai dai a bashi labari a ce uwarka ta kashe ubanka shi gwamnati kuma ta kashe uwarka to yanzu to yanzu ya ga laifin uwa ya ga laifin uwar ko ya ga laifin gwamnati shi yasa a tsarin musulunci za a iya la'akari da haƙƙin wannan yaron shi kansa wadannan kadan ne daga cikin abubuwan da suka saba da hukuncin musulunci a cikin wannan amma kamar yadda muka ce wannan ma wani dan mataki ne gaba kadan sama da a ce irin yanda ake a kasashen turawa wanda shi zaka kashe amma sai dai a je a kulle ka a gurkuku ana baka burodi da shayi kana sha kana tsalle tsalle haka suke yi mutum zai kashe wani 
amma sai dai a jiya kullun shi a kurkuku gwamnati tana ciye da shi haka zai yi shekara 25 shekara 50 in yayi tsawon kwana kullun kuma fito ya exercise ya buga kwallon kwando sanan a turo wani ya koya masa degree a bashi certificate ba ka suke ba a fursana kuma ya kashe